பெரும் போருக்கு பின் பரஞ்சோதி சிவதொன்றில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் சிவனடியார்களுக்கு சிறு சிறு தொண்டுகள் செய்வதிலும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவினை செய்வதிலும் பெரும் பங்கினை வகித்து வந்தார் தொண்டர்களின் பசியினை போக்கி அவர்களை நன்கு உபசரித்து வழி அனுப்பி வைத்தார் மன்னன் நரசிம்மன் பரஞ்சோதியின் ஆன்மீக உணர்வுகளை அவரின் செயல்கள் மூலம் புரிந்து கொண்டார் ஒரு சிவனடியாரை யுத்தத்தில் பங்கு பெற செய்ததற்கு அவர் மனம் மிகவும் வருந்தினார் பரஞ்சோதி திருச்செங்காட்டாங்குடிக்கு போவதாக கூறவும் தொண்டருக்கு உதவியாக நிறைய பொண்ணும் பொருளும் அவருக்கு வேண்டிய பொருள்கள் எல்லாம் கொடுத்து அவரை திருச்செங்காட்டாங்குடிக்கு வழி அனுப்பி வைத்தார் திருச்செங்காட்டாங்குடியில் பரஞ்சோதி அவரின் மனைவி திருவன்காட்டு நங்கை மகன் சீராளன் மற்றும் சந்தானதாதரி என்னும் பணிப்பெண் இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து வரும் சிவனடியார்களுக்கு நாள் தவறாது அமுது கொடுக்கும் பிரதத்தினை சிவனை செய்து வந்தார்கள் சிவனியர்களுக்கு உணவு பரிமாறுவதும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்வதும் பரஞ்சோதி செய்து வருவதால் இவரை சிறு தொண்டர் என அழைத்தார்கள் இவர் அப்பரை சந்தித்து அவரின் ஆசையினை பெற்றார் திருஞான சம்பந்தர் அவ்வூர் வருவதை அறிந்து இவரே நேரடியாக சென்று அவரை வரவேற்றார் சம்பந்தர் சிவனை நினைத்து பதிக்கம் பாடி அதில் சிறு தொண்டரை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார் சிறு தொண்டரின் வீட்டு வாசலில் வைரவரை நிற்பதைக் கண்ட சந்தான தாதி அவரை வரவேற்க ஓடி வந்தாள் சிவனடியாரின் பாதத்தில் விழுந்து வணங்கி வீட்டுக்குள் வருமாறு வரவேற்றாள் அதற்கு வைரவர் பெண் தனித்திருக்கும் வீட்டுக்குள் தான் வருவதில்லை என கூறினார் வீட்டுக்குள் இருந்து வெளியே கவனித்த நங்கை வைரவரும் தாதியும் பேசிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு வெளியே வந்து சிவனடியாரின் பாதத்தில் விழுந்து வணங்கி அவரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றி இனிய முகத்துடன் பறிவுடன் வரவேற்றார் வைரவர் சிறு தொண்டரை கேள்வியுற்று அவரை தேடி நாம் இங்கு வந்தோம் எங்கே சிறு தொண்டர் என கேட்க பணியுடன் அங்கே அவர் அமுது உண்ணுவதற்காக சிவனடியாரை கண்டு அவர்களை அழைத்து வர சென்றுள்ளார் என்றார் வைரவரோ ஆண் இல்லாத வீட்டில் யாம் வருவதில்லை என கூறி சிறிது சிந்தனை செய்து நான் கணபதி சத்திரத்தில் அத்தி மரத்தடியின் கீழ் இருக்கின்றேன் சிறு தொண்டர் வந்தால் அங்கு வந்து என்னை சந்திக்க சொல் என கூறி சென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து சிவனடியாரை தேடிச் சென்ற சிறு தொண்டர் சிவனடியாரை கண்டு காணாது கவலை தோன்றிய முகத்துடன் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் நங்கை தன் கணவரை கண்டதும் அவரிடம் வந்திருந்த வைரவரை பற்றி கூறி அவர் கணவச்சத்தில் போயிருப்பதையும் கூறினார் இதை கேட்ட சிவனடியார் தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வருவதாக கூறி கணபச்சத்திரத்தை நோக்கி சென்றார் அங்கு வைரவரை கண்டு அவர் முன் பணிந்து வணங்கி நின்றார் தன் முன் நிற்கும் சிறு தொண்டரை பார்த்து நீர் தான் சிறு தொண்டரோ உண்மை காணவே யாம் இங்கு வந்தோம் எமக்கு அமுது தர முடியுமா என கேட்க முடியும் என்றார் சிறு தொண்டர் யாம் உண்பது பசு அமுது உன்னால் அதை சமைத்து தர முடியுமோ என சிறு தொண்டர் பசு எருமை ஆடு மாடு நம் பட்டியல் நிறையாக இருக்கிறது சமைத்து தருகிறோம் என்றார் வைரவரு சிறு தொண்டரை கூர்ந்து நோக்கி சிறு தொண்டரே யாம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் உண்ணுவேன் அப்படி உண்ணும் போது நரப்பசுவே உண்ணுவேன் உன்னால் நரப்பசு அமுது படைக்க முடியுமா என கேட்க முடியும் என்றார் சிறு தொண்டர் வைரவர் முடித்த பாதில்லை மீண்டும் சிறு தொண்டரை பார்த்து சிறு தொண்டரே இன்னும் கேளும் எனக்கு தரும் நரப்பசு ஐந்து வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் அச்சிறு பாலகன் தாய் தந்தைக்கு ஒரே மகனாக இருப்பது மிகவும் அவசியம் இச்சிறுவனை பெற்ற தாய் விரும்பி பிடிக்க தந்தையை அவனை அறிந்து கொடுத்து தாய் சமைத்து கொடுக்க இருவனும் சேர்ந்து எனக்கு பரிமாற வேண்டும் தங்களால் இது முடியாத காரியம் என கூறி புன்முருவன் சிறு தொண்டரை பார்த்து கொண்டிருக்க சிறு தொண்டரோ அனைத்தையும் கேட்டு யோசித்தவாறு என்னால் தர முடியும் தங்கள் அமுது உணவு பூக்கொண்டால் யாம் உணவை சமைத்து தருகிறோம் என்றார் அப்படி என்றால் போய் ஏற்பாடு செய் அமுது யான் வருகிறேன் என உறுதியுடன் கூறினார் வைரவர் அமுது ஒப்புக்கொண்டதால் திருப்தி அடைந்த சிறு தொண்டர் இனி அமுது படைக்க காலதாமதம் படுத்தக்கூடாது வீட்டிற்கு சென்று தன் மனைவி நங்கையிடம் வைரவின் உடையாளை பற்றி கூறினார் நங்கையோ தன் பெற்ற மகனை யார் தருவார்கள் தன் மகனையே சமைத்து ஒப்புக்கொள்வார்களா என்றார் சிறு தொண்டரோ அதுவும் தாய் தன் மகனை பிடிக்க தந்தை அறிவதென்றால் யார் சம்மதிப்பார்கள் என யோசித்தவரே இனி நாம் யோசிப்பதில் பலன் இல்லை காலம் வீணாகிறது எங்கே நம் மகன் சீராளன் என்றதும் இத்தகைய வார்த்தையை எதிர்பாராத திருவன் காட்டு நங்கி எங்கே நம் மகன் சீராளன் என கணவர் எதற்கு இவ்வார்த்தையினை வெளியிட்டார் என்பதை கன நேரத்தில் புரிந்து கொண்டவளாக நல்ல கணவருக்கேற்ற நல்ல மனைவியாக கணவரின் தொண்டால் தன்னால் சிறிதும் தடை ஏற்படக்கூடாது சிவ தொண்டருக்கு என்னால் தடங்கள் வரக்கூடாது என மனதிலே எண்ணியவாறு மகன் சீராளன் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளான் அவனை அழித்து வாருங்கள் நான் உணவு சமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கின்றேன் என்றாள் மனைவியின் சம்மதமான பதிலை கேட்டு திருப்தி அடைந்த தொண்டர் 
மகனை அழைப்பதற்கு பள்ளியை நோக்கி விரைந்து சென்றார் சிறுதொண்டல் சீராளனை பள்ளியிலிருந்து அழைத்து வந்ததும் தன் மகனை அன்போடு அணைத்து தன் மனமெல்லாம் உருகி கட்டி தழுவினாள் அவனை மகனுக்கு முத்தம் கொடுக்காமல் தவிர்த்தாள் நங்கை ஏனெனில் பைரவருக்கு அமைதி லட்சில் பட்டுவிடக்கூடாது என தவிர்த்து தன் மகனை சுத்தப்படுத்துவதற்காக நீராட அழைத்து சென்றாள் நீராடி சுத்தமாக இருக்கும் தன் மகன் சீராளனை தந்தையான சிறுதொண்டர் பணிவுடன் அவனை அருகே அழைத்தார் சிறுதொண்டர் மகன் சீராளனை தனது பாதத்தின் உட்கார வைத்து இரு கால்களுக்கிடையே அமர செய்து இரு கைகளையும் தன் கையால் இருக்க பிடித்து சீராளனை பார்த்தார் சீராளன் தனது தந்தையை பார்த்து புன்னகை பூர்த்தார் மகனின் சிரிப்பு தன் தொண்டிற்கு சம்மதம் தெரிவித்து விட்டான் என எண்ணி உள்ளம் மகிழ்ந்தார் சிறுதொண்டர் தன் மறுகையில் வைத்திருந்த கத்தியால் அன்பு மகளின் தலையை அறிந்தார் தன் மகனை பார்த்த போதெல்லாம் உள்ளம் பூரித்து கொள்ளும் சிறுதொண்டருக்கு இப்போது மகளின் தலையை கையிலேந்து தலையானது வைரவருக்கு உதவாது என பணிப்பெண்ணிடம் கொடுக்க அதனை வாங்கிய பணிப்பெண் பாத்திரத்தில் போட்டு உள்ளே எடுத்து சென்றார் சிறுதொண்டர் வைரவரை மிகுந்த பணிவுடன் வணங்கி உணவு உண்ண அழைத்தார் திருவன் காட்டு நங்கையோ வைரவின் பாதத்தினை நீரினால் கழுவி துடைத்தும் உணவு உண்ண அமரச் செய்தார் வைரவருக்கு இலை போட்டு அதில் சமைத்து உணவுகளை வைத்து பரிமாறினார்கள் இலையில் தலைக்கறி இல்லாமல் இருப்பதைக் கண்ட வைரவரோ எங்கே தலைக்கறி என கேட்க அது அமுது குதவாது யாம் அதனை ஒதுக்கினோம் என்றார் சிறுதொண்டர் அதுவே நமக்கு வேண்டும் கொண்டு வாருங்கள் என கூற அருகில் நின்றிருந்த பணிப்பெண் வேகமாக உள்ளே சென்று சட்டியில் சமைத்த தலைகளையை கொண்டு வந்து பரிமாறினாள் சிறுதொண்டரும் நங்கையும் பணிப்பெண் செய்த இச்செயலுக்கு சந்தன தாதியை நன்றியுடன் பார்த்தார்கள் வைரவர் பரிமாறப்பட்ட உணவுகளை பார்த்தவாறு இன்னொரு சிவனடியார் இல்லாமல் யாம் தனி துண்ட மாட்டேன் இன்னொரு இலையை போடுங்கள் இங்கு சிறுதொண்டரும் சிவனடியார் தான் அவரும் நானும் சேர்ந்து உண்போம் என்றவாறு சிறுதொண்டரை உணவு உண்ண அழைத்தார் வைரவர் எப்படியும் உண்ண மாட்டார் அவரை உண்ண வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிறுதொண்டருக்கும் இலை போட்டு உணவு கரையும் பரி பரிமாறப்பட்டது இருவரும் சாப்பிட ஆரம்பிக்க சிறுதொண்டர் உணவை எடுத்து தன் வாயில் அருகில் கொண்டு போக சிறுதொண்டரே சற்று பொறு என தடுத்தார் வைரவர் தொண்டரோ அப்படியே இருக்க எங்கே உனது மகன் அவனை கூப்பிடு சேர்ந்துண்போம் என கூற சிறுதொண்டரோ அவன் நமக்கு உதவ மாட்டான் என்றார் இப்போது அவன் நமக்கு உதவுவான் என்றார் வைரவர் வைரவரின் முகத்தில் சதா சர்வகாலமும் புன்னகை சற்று அதிகமாகவே அசைந்து கொடுத்தது மேலும் பாலகனை பட்டினி போட்டுவிட்டு தான் மட்டும் எப்படி உண்பது இச்செயலை நான் செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் வெளியே சென்று அவனை அழைத்து கூவுங்கள் விளையாட சென்ற சிறுவன் கண்டிப்பாக வருவான் அவன் வந்ததும் நாம் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என சொல்ல அவர்கள் வாயில் படியில் நோக்கி போக வேறு வழியின்றி சிறுதொண்டரும் நங் நங்கையும் வெளியில் சென்றார்கள் அவர்களுக்கு பின்னே பணிப்பெண் சந்தான தாதியையும் சென்றான் வெளியே வந்த நங்கை மகனே சீராளா என் குமாரனே சீராளா என கனத்து குரலில் அழைத்தார் சிறுதொண்டரோ மகனே உணவுண்ணவா மகனே வைரவரோடு உணவுண்ணவா மகனே மகனே என நான் தழுத்தழுக்க வறண்ட குரலில் அழைத்தார் யாரும் எதிர்பார்த்தாதபடி எப்போதும் போல் பள்ளியிலிருந்து எப்படி வருவானோ அதுபோன்று சீராளன் பெற்றோரோடு மோடி வந்தான் இக்காட்சி நாள் கண்ணீர் வந்தன இருவரின் கண்கள் இருந்து கண்ணீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்தது உடலும் உள்ளமும் என்னமோ செய்தது நங்கையோ சீராளனின் இருக்க அழைத்து முத்தம் மாலி பொழிந்தார் மகனே மகனே என அவனை தழுவியபடியே இருந்தார் சிறுதொன்றரோ மகனை தூக்கி அள்ளி அணைத்து கொண்டார் பனிப்பெண்ணோ மூவரையும் பார்த்து மனமகிழ்ந்து போய் நின்றாள் பின்னர் நால்வரும் வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்தனர் அங்கு வைரவர் இல்லை சமைத்த உணவும் இல்லை வீடு முழுவதும் தேடி பார்த்தார்கள் வைரவரை காணும் ஒருவரை ஒருவர் புரியாமல் திகைத்து பார்க்க அப்போது பெரும் ஜோதியாக உருவாகி சிவன் உத்திரபதியாகவும் பார்வதி திருக்குழல் உமை நங்கையாகவும் முருகன் பாலமுருகனாகவும் அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார்கள் தங்களின் பக்தியை எடுத்து காட்டவே தங்களிடம் நான் வைரவராக வந்தேன் நால்வரின் பக்தியை மெச்சினோம் என எம்பெருமான் சொல்ல நால்வரும் கை கூப்பி இறைவனை தொழுதார்கள் பரஞ்சோதியான சிறுதொண்டரும் திருவெண்காட்டு நங்கையும் மகன் சீராளனும் பனிப்பெண் சந்தான தாதையும் எம்பெருமான் திருவடியை அடைந்தார்கள்